De todas las edades, desde los iniciales hasta los secundarios, junto a padres, docentes, maestros, directivos y vecinos en general, y entretenidos cánticos de devoción, acordes precisamente a las diferentes edades, se llevó a cabo finalmente la procesión en honor a Santa Catalina de Siena, una santa que vivió en el siglo XIV, que dejó una profunda huesa en la Iglesia Católica por su compromiso solidario, su humildad y sobre todo su caridad. La celebración coincide con el aniversario de la congregación que ya lleva 130 años en el país. Es una celebración antiquísima para nosotros, desde el comienzo del colegio Santa Catalina, que tenemos más de 120 años. Eh, hacemos la procesión de Catalina no solamente con las alumnas, con los padres, sino con toda la comunidad, con los vecinos, recordando su día. El día de ella fue el sábado. Así que, bueno, dentro de la misma semana, caminamos juntas, juntos, a lo que quieran participar con nosotros, para, bueno, para que ella nos ayude a ser más solidarios con nuestros hermanos, para estar más atentos a las necesidades de ellos, para tener una palabra que también pueda transformar la realidad de la cual vivimos. Catalina tuvo su palabra en su tiempo y transformó no solamente a la sociedad, sino también a la iglesia. Así que siempre, todos los años, le pedimos esa bendición. De una manera especial este año, que es el lema del colegio este año, con, con mi vida toda, con toda nuestra entrega, con toda nuestra persona, con nuestros conocimientos, con nuestras posibilidades, al servicio de los más necesitados. Con estas motivaciones por delante, la procesión partió desde el establecimiento escolar de Rivadavia y Avenida Sarmiento, pasó por Esquina Norte, realizó una parada especial de oración frente al centro de salud y regresó por calle Santa Fe hasta la sede. Participaron representantes de la congregación de los colegios Santa Catalina, Santa Rosa y Santísimo Rosario de Monteros, además de integrantes de las misiones y voluntariados. Está toda la comunidad educativa desde nivel inicial, las niñas, nivel primario, nivel secundario, todo el personal del colegio, las hermanas de la congregación, el consejo de familia y toda la familia, la institución y las exalumnas. O sea, intentamos que toda la comunidad pueda vivir y participar de este momento. ¿sí? Creo que estamos en un momento que es bueno sentir que hay vidas ejemplares, como la de esta mujer, Catalina de Siena, y que vale la pena darnos un tiempo para dejarla pasar por nuestra vida, poder pedirle nuestras intenciones y actualizar su mensaje también en medio nuestro, ¿no?